magnetism and matter the last part of this topic is uh, magnetization of materials and on the basis of the magnetization behavior we will classify them into again further diamagnetic paramagnetic and ferromagnetic substance so what causes the magnetization or what is magnetization in the presence of some external magnetic field or magnet there will be a temporary magnetism acquired by the material by the temporary magnetic field will be associated with the particles with the materials example copper iron they acquire some magnetic property which is called magnetization hum pehle mathematical understanding karenge formula and then we will uh, uh, will classify the materials अगर कोई भी हमने बाहर फील्ड नहीं लगाई हुई है दिस इज सपोज सम मेटल मे बी कॉपर आयरन कुछ भी हो सो देर आर मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच विल बी स्पिनिंग स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स लाइक अ सर्कुलर करंट सर्कुलर करंट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है बट दे विल बी रैंडमली ओरिएंटेड in absence of external magnetic field agar humne bahar se koi magnetic field nahi lagayi to ye sare dipoles randomly oriented honge all the dipoles are randomly oriented such that the net dipole moment is always zero net magnetic dipole moment is zero रीजन बिकॉज के जो डायपोल मोमेंट्स हैं दो रैंडमली ओरिएंटेड जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूविंग इन दी एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और उनकी रिजल्टेंट नेट एवरेज वेलोसिटी वो जीरो सिमिलरली कोई भी मेटीरियल हो किसी भी टाइप का मेटीरियल हो उसके अंदर बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो स्पिन भी कर रहे हैं जिनका अपना मैग्नेटिक मोमेंट भी है बट स्टिल इट डज नॉट प्रोजेस एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिकॉज इन नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो जब हम किसी मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्रेस करेंगे इन एनी मटेरियल तो हम सारे डायपोल मोमेंट तो ऐड नहीं कर पाएंगे इसलिए देर इज अनदर वेक्टर अनदर अनदर कॉन्सेप्ट अनदर क्वांटिटी इज डिफाइंड कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं ऑल्सो डिटेड बाई कैपिटल आई बिकॉज ऑफ मेटेरियल की बात करें मेटेरियल का साइज कुछ भी हो सकता है सो वी ऑलवेज एक्सप्रेस द प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई इट इज डिफाइन एस मैग्नेटाइक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी मेटीरियल के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट per unit volume is defined as magnetization vector dipole moment per unit vector jitna zyada hoga usme utna hi zyada magnetization ho gaya more will be the magnetic nature or magnetic behavior of that material jo ki zero hoga jab tak hum bahar se koi field nahi laga no external field no magnetization no magnetization means the material does not possess any magnetic प्रॉपर्टी इसकी यूनिट क्या होगी डायपोल मोमेंट था कुछ एम्पियर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम है मीटर क्यूब 
so that becomes ampere per meter अब अगर हम बाहर से कोई फील्ड लगा देंगे क्या होगा फिर इन दी एक्सपर एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड डाइपोल्स ऑलवेज अलाइन इट सेल्फ इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्यों अलाइन करते हैं क्योंकि ओनली देन इट विल एक्वायर स्टेबल इक्लिब्रियम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट सो वेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड सपोज दैट फील्ड इज बी नॉट के स्कूल में एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं इन दिस कमिंग वीक और समथिंग सर मैं तो नॉन अटेंडिंग फर्स्ट फर्स्ट अक्टूबर सिलेबस पूरी बुक हाँ भाई मतलब फर्स्ट बुक कंप्लीट इसी का एग्जाम अभी रिसेंटली दिस वीक और नेक्स्ट वीक एपी सर ने अल्टरनेटिव करंट तक शायद खत्म कर दिए अनुराग वेन इज योर एग्जाम सर ट्वेंटी से स्टार्ट और फिजिक्स का सिलेबस कितना है सर पूरी बुक तो नहीं है फर्स्ट टर्म का ही हमें आधा कराए तो ये फर्स्ट टर्म मतलब पूरी बुक आ रही है ना ओके राइट लास्ट के जो दो चैप्टर हैं एसी एंड ई एम वेब्स वो आपको एपी सर की क्लास से करने पड़ेंगे इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन वील बी फिनिशिंग इन दिस क्लास टिल देन सो व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड इट कॉजेज डाइपोल्स टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड सो दैट वो अपनी स्टेबल इक्लिब्रियम पोजिशन में आ जाते हैं एंड वेन दे आर स्टेबल इक्लिब्रियम उन सबके डायपोल मोमेंट एड होके एक रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट बना देंगे दैट मींस इनसाइड द मटेरियल देयर विल बी अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और अ स्मॉल मैग्नेट काइंड ऑफ थिंग विल बी फॉर्म्ड व्हिच विल प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड अगेन जब तक बाहर कोई फील्ड नहीं थी ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड थे और एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो अभी हमने बाहर एक मैग्नी फील्ड लगा दी बिकॉज ऑल द डायपोल्स वॉन्ट टू अलाइन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड टू एक्वायर स्टेबिलिटी टू कम इन द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेट द डायपोल्स रोटेट एंड अलाइन इट सेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सो दैट अभी इनके डायपोल मोमेंट ऐड हो जाएंगे एंड दिस विल एक्वायर अ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होने का मतलब इट विल बी बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट व्हिच हैज इट्स ओन मैग्नेटिक बिहेवियर और मैग्नेटिक फील्ड बीएम बीएम इज द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस डायपोल्स इनसाइड बी नॉट इज द मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बाहर से लगाई है सो व्हेन मटेरियल इज केप्ड इन एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट एक फील्ड बी नॉट बाहर वाली थी एक फील्ड उसने अपने अंदर खुद डेवलप कर ली बी एम सो दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी नॉट प्लस बी एम नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दिस मटेरियल बिकम बी नॉट प्लस बी एम नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल इट विल बी बी नॉट external plus bm due to magnetization dono ka resultant that will be the net magnetic field right ab ye bm kiski wajah se aayi bm is because of the magnetization bm is due to the magnetization of inside jo ki pehle zero thi bm is uh, magnetic field due to magnetization so ye jo magnetization andar ho raha hai isko hum kaise express karte hain in terms of magnetization vector m 
which means more magnetization more will be the magnetic field so under the magnetic field develop ho rahi hai bm this will be directly proportional to magnetization vector external field apply karne pe net field will become b not plus bm aur isme jo bm wala component hai this is because of the magnetization और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज कैपिटल एम ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट अंदर एक फील्ड डेवलप हो गई थी बी एम बी एम इज बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेटाइजेशन बी एम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू magnetization vector bm depends upon how strong is the magnetization inside more dipole moment are aligned more will be the magnetic field constant of proportionality yahan pe aa jata hai mu not bm is mu not times m bm is mu not times m तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है बी नॉट प्लस बी एम इसमें बी एम को वी राइट एज म्यू नॉट टाइम्स एम सो बी नॉट को भी हम कुछ ऐसे टर्म्स में चेंज कर देते हैं म्यू नॉट टाइम्स समथिंग सो दैट डायमेंशनली वो एक जैसे ही दिखे कंसिस्टेंट दिखे डायमेंशनली सो वी चेंज दैट b not in terms of a new vector called as magnetic intensity iski magnetic intensity another vector is defined aur wo sirf isliye define kiya humne kyunki bm ko mu not times m ke form mein likha hua hai so aise hi b not ko bhi likhna hai magnetic intensity of external field which is b not is written as 1 by mu not times external magnetic field 1 by mu not times external magnetic field external magnetic field kitni hai b not so cross multiply karke hum usko likh sakte hain mu not times h ke respect mein is vector ko introduce karne ka sirf ek purpose tha क्योंकि बी एम इज म्यू नॉट टाइम सम क्वांटिटी सो हमें बी नॉट को भी कुछ उसी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है सो दैट वी कैन रिलेट देम बी एम डिपेंड करती है बी नॉट पे एक्सटर्नल फील्ड जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा मैग्नेटाइज फील्ड लाइकवाइज अगर हम इसको एच प्लस एम के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये एच किसके वजह से है एच इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एम किसका है अंदर वाली मैग्नेटाइजेशन वाली फील्ड का मैग्नेटाइजेशन किसने किया एक्सटर्नल फील्ड ने तो दिस मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कैपिटल एम व्हिच इज द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी फॉर एनी मटेरियल मैग्नेटाइजेशन विल डिपेंड अपॉन हाउ स्ट्रॉन्ग इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड So, जब हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये दोनों तो अभी सेम डायमेंशन है H प्लस एम एड कर रहे हैं दोनों का सेम डायमेंशन है इसमें से किसी भी मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन आएगा वो डिपेंड करता है उस मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी पे दिस काई वेर काई इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी रिटर्न एज चाई बट प्रोनशियटेड एज काई इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी how susceptible that material is for the magnetic field how much magnetic field it absorbs inside magnetic susceptibility of material that is the property of a material a material is uh, diamagnetic ferromagnetic or paramagnetic will be decided by the value of chi पर ये काई का सिंबल कैसा है एक्स में पूछ निकाल दो थोड़ी सी लाइक 
मतलब थोड़ा एक्स को नीचे टेल काई इज कॉन्स्टेंट डायमेंशन इज कॉन्स्टेंट इट रिप्रेजेंट दी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ दैट मटीरियल जिसका कई ज्यादा होगा उसमें ज्यादा मैग्नी फील्ड होगी जिसका कई कम होगा उसमें मैग्नी फील्ड की वैल्यू लेस होगी क्लियर यस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ओके सो क्लासिफिकेशन से पहले हम यहां भी सब्सिट्यूट कर देते हैं इसको एम को कई टाइम्स एच it becomes mu not into h plus chi times h chi ko s sorry h ko common so 1 plus chi times h and 1 plus chi is mu r which is called relative permeability of that medium jaise wahan par hum relative uh, permittivity bolte the this will be called relative permeability और रिलेटिव किसके वो बेटा म्यू नॉट था अब ये म्यू आर है म्यू आर होगा कुछ नंबर टेन ट्वेल्व हंड्रेड इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू परमेबिलिटी ऑफ स्पेस म्यू नॉट इनटू म्यू आर इज डिफाइंड एज म्यू V is equal to mu times h. ये relative होता है ratio of that medium to vacuum cross multiply करोगे तो mu not into mu r. ये एक mathematical कुछ छोटा सा derivation था in terms of this we will now classify the other material we will express the other materials based upon the value of chi. right so classification of material is done on the basis of value of chi ye ref kar deta hu main thoda samajh lena kya hua pehle humne external field nahi lagayi to sare random the cancel out no magnetic field external magnetic field lagayi sab align hone lage align hote hain kyun taki minimum potential energy ho stability ho aur सेम डायरेक्शन में आ गए तो सबके डायपोल में डेड हो जाएंगे एक मैग्नेट बन जाएगा उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड एक बाहर की फील्ड दोनों ऐड होके बी नॉट प्लस वी एम बी एम डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फील्ड बी एम को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के टर्म्स में बी नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में एच एक्सटर्नल फील्ड की है एम बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन जो अंदर हो जाए अंदर मैग्नेशन किसने किया बाहर वाली फील्ड ने किया सो दे आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल कितना मैग्नेशन होगा वो मेटेरियल डिसाइड करेगा और उस मेटेरियल की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं भाई Susceptibility called as chi. अब तो हमसे क्यों है डिफरेंशन का है वैसा हम वन का स्कूल के लिए तो नहीं बढ़ा अपनी शांति के लिए अपने समझ के लिए जरूरी है that you understand कि हो क्या रहा है कहाँ से ये derivation क्योंकि इसमें कुछ कुछ numerical आएंगे जिसमें हमें इन सारे term को use करना पड़ेगा susceptibility से mu r mu r से mu और mu से net magnetic field understood Yes, classification of uh, materials or magnetic materials. Next heading: classification of <coughs> magnetic materials. Materials classification, अलग अलग बिहाफ पे करते हैं, अलग अलग properties के बिहाफ पे. Now we are doing in terms of magnetic behavior. Yes. मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है रिपेल होता है 
थोड़ा रिपेल होता है ज्यादा रिपेल होता है इट्स स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड वीकली अट्रैक्टेड सो ऑन द बिहेवियर ऑफ मेटीरियल इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विल बी एक्सप्रेस बाय दिस प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल फर्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़े होंगे पढ़े वट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा होता है रुद्र पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ओके एनिमल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या थी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक की नहीं क्या भी केमिस्ट्री में शायद डी ब्लॉक डी ब्लॉक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस केमिस्ट्री में उनको बोलते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोज विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक नेचर डी ब्लॉक वाले भी those uh, compounds which have unpaired electrons in the uh, orbital so wo chemistry ka hai abhi physics mein kya kaise define karte hain in terms of the magnetization external field ke respect mein so the materials which are weakly magnetized matlab thoda sa hi magnetization hota hai usme which are weakly magnetized in the direction of external magnetic field in the direction of external magnetic field are called paramagnetic magnetize honge lekin thode se halke phulke magnetization का फुल्का मैग्नेशन का मतलब एक्सटर्नल फील्ड को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं स्लाइटली वन टेस्ला की फील्ड लगाई इसने 1.1 1.01 और केमिस्ट्री में जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोई भी एग्जांपल ले लो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सोडियम एल्यूमिनियम कॉपर यस कॉपर क्लोराइड कॉपर एटम में तो शायद दोनों पेयर हो जाते हैं यू सी यू कॉपर क्लोराइड ऑक्सीजन सोडियम So, जिनमें थोड़ी सी मैग्नेटाइजेशन हो जाती है इन दिशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड दो कॉल्ड पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस मैथमेटिकल टर्म्स अगर देखेंगे तो फॉर पैरा मैग्नेटिक फॉर पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस इट सबिलिटी इज स्मॉल बट पॉजिटिव सबिलिटी पॉजिटिव होती है मतलब थोड़ा सा ये मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्व करते हैं बट नॉट मच Like zero point zero zero one types, so susceptibility is small but positive. Mu r is one plus chi, 
So mu r is greater than one. Slightly greater than one. Mu will be greater than mu naught. No other of multiply kar de agar h h se. So net magnetic field V will be greater than V naught. Net magnetic field inside the material is mu times mu h, mu times h, and the applied magnetic field is mu naught times h. Or ye mu hota hai, mu naught into mu r. So the mathematical numbers are there, mathematical properties. Now, <coughs> properties kya hoti metal ki, ito unke constant ki value hai, diamagnetic substance ki susceptibility ko 0 0.001, 0 0.06 hai. Right? Relative properties. Hmm. तो छोड़ दे नहीं सर कर ही लेते हैं कर ही लेते हैं हाँ गुड छोड़ दे कुछ नहीं हम एक्स्ट्रा ही पढ़ते हैं B is greater than B not properties पहली प्रॉपर्टी क्या होती है जब भी कोई पैरामैग्नी सब्सटेंस अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं थोड़ा बस बोर्ड में लिखना नहीं है इसलिए डायग्राम से समझ लेते हैं Critical paper is not like that. Suppose this is a magnetic field and we have a substance which is paramagnetic in nature. So if you put a paramagnetic substance, what will it do? It will increase the magnetic field a little bit. When kept in the external magnetic field, it increases slightly the magnetic field. If the magnetic field is increasing slightly, what does it mean? The field line will come a little bit to the field line. Thoda bas bas The density of magnetic field line will slightly increase. Magnetic field line, magnetic field is slightly increased. Agar humne kisi agar uniform magnetic field mein koi paramagnetic substance rakh diya, uske rakhne se us particular location pe magnetic field thodi si increase hota. So, it increases magnetic field. Second, magnetic field increase karta hai. So, mandab ye hamesha wahan pe milega jahan pe magnetic field jada hai. Hamesha us particular लोकेशन पे या रीजन में जाने की कोशिश करेगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है देन इट विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स दी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन सो ये तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर हमेशा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट ऑलवेज इंक्रीजेस स्लाइटली दी मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इस फ्री टू मूव, इट विल बी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ, इट विल बी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इन द फ्रॉम लो टू हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो अगर ऐसे कोई नॉन यूनिफॉर्म टाइप मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, मैग्नेटिक � स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, सो व्हेन एनी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज रिलीज्ड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैज टेंडेंसी टू गो फ्रॉम लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज Para magnetic substances in non-uniform magnetic field, it moves from low to high magnetic field region. This is the second property.
it moves from high to low sorry low to high kyunki okay, paramagnetic substance hai it moves from low to high magnetic field region राइट थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है इसी के कुछ इसी में बेस कुछ कुछ एग्जांपल लाइक सपोज अगर हमने कोई पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस लिया पाउडर फॉर्म में इन अ पोर्सलेन ट्यूब और इफ यू अप्लाई सम मैग्नेटिक फील्ड सो मैग्नेटिक फील्ड जहां पर है इन दोनों पोल्स के बीच में the most of the material will be collected in between this magnetic field region sara ka sara paramagnetic substance hai beech mein aa jayega that's the second property only aise agar hum liquid form mein lete hain kisi paramagnetic substance ko jab magnetic field nahi lagai to dono taraf water ka level same hai this is some paramagnetic liquid If suppose magnetic field is applied in one of the side of this U tube, it will increase the it will increase the level उस side में liquid का level बढ़ जाएगा जहां पर magnetic field apply की है और दूसरी तरफ decrease हो जाएगा because paramagnetic substance have tendency to move towards the magnetic field region stronger magnetic field region sir wo third wali se matlab hai jo second hai wo third hai upar powder tha niche liquid hai humne yahan magnetic field laga diya north south ke beech mein there is magnetic field jahan magnetic field hai udhar hi upar jayega aur राइट वाले साइड में मैग्नेटिक फील्ड लगा दी सो बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मूव करना स्टार्ट कर देगा समझ गए यस सर नेक्स्ट फिफ्थ नंबर ये थर्ड वाली सॉरी सेकंड वाली प्रॉपर्टी के ही कुछ एग्जांपल टाइप समझ सकते हैं आप जब भी हम कोई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा जो अलाइनमेंट हुआ था कुछ डायपोल डायपोल का उसको फिर से एनर्जी मिलेगी और उनका अलाइनमेंट फिर से ब्रेक होने लग जाएगा सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मैग्नेटाइजेशन कम होने लग जाता है is represented by curie's law the magnetic susceptibility of ferromagnetic substance is inversely proportional to its absolute temperature the magnetic susceptibility of magnetic susceptibility of ferromagnetic substances is inversely proportional to temperature. Temperature बढ़ाएंगे तो उसकी magnetic behavior कम होने लग जाएगा उसके magnetization कम होने लग जाएगा That's the another property of paramagnetic. Curie वही है Mary Curie, the one who discovered the uranium and some radioactive क्लासिफिकेशन हो गया पैरामैग्निक सब्सटेंसेस पैरामैग्निक सब्सटेंसेस में एनर्जी बढ़ाने पर सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देते हैं एंड एज अ रिजल्ट इसका एक्सप्लेनेशन क्या था वॉट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन है अनप्रेड इलेक्ट्रॉन है सो डायपोल्स है और डायपोल्स का अलाइनमेंट हो जाता है जब एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं 
that causes a magnetic field to appear in this material. Second, next classification. Hello, Vida. Yes, Sudra. Sir, curium element we are not. Curium element we are. Yes, sir. Radioactive. Curium element we are radioactive. क्या टॉपिक नंबर सर इतना पता है उससे पहले आता है प्लूटोनियम से पहले अच्छा मैं मैं नया डिस्कवर यस सर एक्टिनियम क्यूरियम प्रोटैक्टिनियम सब साथ में हां वेरी गुड वेरी गुड यस यस एक्टिनाइड सीरीज में आता है सेकेंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में सेकेंड इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज होते हैं द मटेरियल्स व्हिच आर वीकली मैग्नेटाइज अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड द मेटीरियल्स सेकेंड क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में जो पहला था पैरामैग्नेटिक उसी में सेकेंड इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेरियल देर आर थ्री टाइप ऑफ मेटेरियल पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक हमने पैरामैग्नेटिक समझ लिया जो एक्सटर्नल फील्ड को थोड़ा सा बढ़ाते क्योंकि वो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में लाइन हो जाते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस द मेटीरियल विच अलाउ सॉरी विच आर मैग्नेटाइज opposite to the external field which are magnetized opposite to external field and slightly reduces the magnetic and slightly decreases the मैग्नेटिक फील्ड स्लाइटली डिक्रीज इज दी मैग्नेटिक ओके okay, अब इसको ऐसी क्या प्रॉब्लम है स्टेबिलिटी से कि ये स्टेबल नहीं हो रहा है मतलब तभी तो ये अपोजिट हो गया सेम डायरेक्शन में स्टेबल इक्लिब्रियम में आते हैं इसलिए एनर्जी कम हो जाती है यहाँ पर अपोजिट अलाइन हो रहा है ऐसा कुछ हो रहा है ताकि वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए और मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई एंड दैट्स वाई द एक्सटर्नल फील्ड इज रिड्यूस्ड ऐसा क्या पंगा है यहाँ पे What is the problem with stability? Inco stability क्यों नहीं चाहिए? My question is clear. Paramagnetic substance में explanation ये था कि जब field लगाते हैं तो external field की direction में align हो जाते हैं क्यों? क्योंकि वो stable equilibrium में आ जाएंगे they want stability. अभी यहाँ पर कुछ magnetic field लगाई हमने but फिर भी वो exactly opposite to the magnetic field यानी theta 180 degree पे जाके रुके तो अनस्टेबल इक्लिब्रियम हो गया थीटा जीरो स्टेबल थीटा वेरिटी अर स्टेबल अनस्टेबल इक्लिब्रियम मतलब स्टेबल मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई सो हाउ कम इट इज पॉसिबल दैट दे विल स्टे अनस्टेबल इक्लिब्रियम पोजीशन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग लगाई बाहर वाली हमने इसने मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी कम करेगी वो अलग बात है दिस मटेरियल विल रिड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड Because वो external के opposite magnetic field produce हो रहा है Any explanation? Anyone? Question तो clear हो गया ना सबको स्टेबिलिटी चाहिए इसको क्यों नहीं चाहिए Why it is becoming unstable? Yes, anyone? इसमें जो net magnetic field आएगी वो external से कम होगी B not माइनस हो गए क्यों क्योंकि ये अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड है इसलिए 
because it is opposite to the external magnetic field. Yes, anyone? External field ke opposite kyo align hua hai? Isko kya samasya hai stability se? Hai ki nahi hai? How do we explain that it gets opposite to external field? आया समझ में किसी को समस्या कुछ नहीं है प्रॉब्लम क्या है डायमेटिक सब्सटेंसेस बोथ है केमिस्ट्री की डेफिनेशन इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इट विल बी अ डायमेटिक सब्सटेंस और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है केमिस्ट्री में पढ़ा है हमने इसी के ऑर्बिटल में जो दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पिन अपोजिट होती है एक अगर क्लॉक होगा तो दूसरा एंटी क्लॉक होगा अब इन दोनों में अगर एक स्टेबल में तो दूसरा अनस्टेबल में आ ही जाएगा अपने आप बिकॉज दे आर ऑलवेज अपोजिट स्पिनिंग एक क्लॉक दूसरा एंटी क्लॉक जो सेम डायरेक्शन में है वो स्टेबल इक्विब्रियम में आ गया उसकी एनर्जी कम हो गई उसका डायपोल मोमेंट कम हो गया क्योंकि डायपोल मोमेंट ऑफ एनी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल वॉज क्यू वी आर बाई टू ई वी आर बाई टू वी छोटा तो <coughs> मोमेंट का समझ आया डायमेटिक सब्सटेंस में हमेशा पेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे पेड में एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज एक स्टेबल होगा जो स्टेबल है उसकी एनर्जी कम उसका डायपोल मोमेंट छोटा हो जाएगा जो अनस्टेबल है उसका डायपोल मोमेंट बड़ा होगा तो यानी रिजल्टेंट आएगा हमेशा अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड प्रॉब्लम स्टेबिलिटी की नहीं है प्रॉब्लम है क्योंकि हमेशा एक अपोजिट में भी इलेक्ट्रॉन होगा जिसका डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा और सेम डायरेक्शन वाले का कम हो जाएगा नेचर के लॉ फेल नहीं होते हमेशा स्टेबल इक्लिब्रिया में सबको चाहिए एनर्जी मिनिमम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट बट एक स्टेबल को दूसरा अनस्टेबल अपने आप हो जाएगा दैट्स व्हाई देयर इज अपोजिट मैग्नेटाइजेशन अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड डायमेडिस के एग्जांपल क्या क्या थे डायमेडिस सब्सटेंस एग्जाम्पल बिस्मत कॉपर लेड जिंक बिस्मत लेड जिन्स में सारे के सारे अब कॉपर में दो अलग अलग होते हैं ना क्यूब्रस क्यूब्रिक सॉल्ट में बट कॉपर जब मेटल ऑर्बिटल से मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है तो सी यू प्लस जो सबसे बाहर एक अनपेड सा इलेक्ट्रॉन था कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद है किसी को कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन व्योम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दो तो स्टैंडर्ड है कॉपर एंड क्रोमियम दोनों में कुछ कुछ कहानी होती है यस कोई तो बताएं एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी नाइन दूसरे के फोर एस वन से मिलकर हमेशा पेयर बन जाता है जैसे ऑक्सीजन जैसे नाइट्रोजन एटम में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते ना वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं राइट तो सब पूरे पूरे मॉलिक्यूल के लिए बिहेवियर चेक करेंगे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल इसलिए यहाँ पर कॉपर इज डायमैग्नेटिक जो पिछली बार लिखा था वो क्यूपरस क्लोराइड था 
ठीक है बाकी केमिस्ट्री आपको आती होगी केमिस्ट्री इज ऑलवेज ए मिस्ट्री सो यस फाइन एक्सेट्रा और बहुत सारे कुछ कंपाउंड इनमें प्रॉब्लम क्या है नॉट प्रॉब्लम द प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोजिट यानी थोड़ा सा कैंसिल करके एक्सटर्नल फील्ड को कम कर देते हैं सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए उसका जो सबसेप्टिबिलिटी है फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस सबसेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है इट इज ग्रेटर देन माइनस वन बट लेस देन जीरो सबसेप्टिबिलिटी निगेटिव स्मॉल बट निगेटिव निगेटिव सबसेप्टिबिलिटी का मतलब ये लेता नहीं है उल्टा और कम कर देता है क्या मैग्नेटिक फील्ड को स्मॉल बट निगेटिव सो म्यू आर विच वॉज ए रिलेटिव फर्मीबिलिटी इज वन प्लस काई वन प्लस काई में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो छोटा हो गया म्यू आर विल बी लेस देन रिलेटिव परमेबिलिटी वन से छोटी मतलब इसका डायपोल मोमेंट इसका जो फील्ड होगी वो वैक्यूम से भी कम हो जाएगी म्यू इज लेस देन म्यू नॉट एंड बी विल बी लेस देन बी नॉट यानी जितनी एक्सटर्नल फील्ड थी उससे इसके अंदर की फील्ड थोड़ी कम हो जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्लाइटली रिड्यूस्ड इन द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर वो मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा कम कर देता है इट स्लाइटली डिक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैंसलेशन और ड्यू टू दपोजिट डायरेक्शन डायपोल फॉर्मेशन मैग्नेटिक डायपोल अलाइनमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन डायरेक्ट ओके यस प्रॉपर्टीज पहली प्रॉपर्टी तो वही डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देते हैं कम कर देते हैं का मतलब क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी जो पैरेलल इक्वी स्पेस थे उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी फॉर अ डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रॉपर्टीज ऑफ डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस पहली सो वो सारी पुरानी वाली प्रॉपर्टी है उसकी टर्मोलॉजी में बस थोड़ा सा डिफरेंट का डिफरेंस लिखता है इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिखता है अगर हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया तो ये फील्ड लाइन को इंक्रीज ना करके फील्ड को इंक्रीज ना करके डिक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी स्लाइटली रिपेल्ट फ्रॉम एट एक्सटर्नल मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर एक्सटर्नल फील्ड को कम कर देती है एक्सटर्नल फील्ड को कम करती है मतलब रिपेल करती है रिपेल करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी सी दूर हो जाएंगी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी सेकेंड प्रॉपर्टी एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर डाय मैग्नेटिक सब्सटेंस वहां पर मूव करेगा जहां पर फील्ड कम है सो इट विल मूव फ्रॉम High magnetic field region to low magnetic field region. That's the diamagnetic substance. High magnetic field to low magnetic field region. That's the tendency of diamagnetic substance to move towards low magnetic field region. So, वो powder और वो liquid भी वैसे ही हो जाएगा. If it is a diamagnetic substance in powder form, magnetic field लगाने पर वो वहाँ से बाहर की तरफ भाग जाएगा because it moves away from the magnetic field region. Diamagnetic substance की tendency magnetic field से दूर जाने की होती है. Magnetic field से बाहर. लाइकवाइज यस विदाउट किसी ने पूछा कुछ ओके okay, अगर हमने कोई डाय मैग्नेटिक लिक्विड ले लिया 
और उसमें लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट साइड वेन दी मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड वहां पर लेवल नीचे डाउन हो जाएगा इट विल राइज ऑन दी अदर साइड एंड दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर फाइव डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी ससेप्टिबिलिटी पे या उसके मैग्नेटिक बिहेवियर पे रीजन क्या है टेम्परेचर बढ़ाओगे एक जितना ओरियंट होगा स्टेबल अनस्टेबल से दूसरा उतना ही अपोजिट सो एज ए थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी देर इज नो चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं है इसका क्या मतलब हुआ दैट इट विल नॉट लूज और गेन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो फिर से वहीं पर वापस आ जाएगा सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी इज कॉन्स्टेंट ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस magnetic susceptibility is independent of temperature susceptibility is independent of temperature this negative but constant करेक्ट चल आगे बढ़ते हैं सो ये तो हो गया डायमैग्नेस कुछ स्टेटमेंट्स हैं डायमैग्नेटिज्म के लिए लाइक डायमैग्नेटिज्म इज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी व्हाट डज दैट मीन जितने भी मेटेरियल्स हैं उन सब में पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे अनपेयर केवल जाके लास्ट ऑर्बिटल वाला होता है सो डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल डायमैग्नेटिज्म सभी में प्रेजेंट है केवल लास्ट वाले एक आधे इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं जिनमें उसमें वो पैरामैग्नेटिज्म ओवरकम कर लेता है डायमैग्नेटिज्म Diamagnetism is universal property. Diamagnetism is universal property. First, second is स्पेशल टाइप का कुछ इफेक्ट होता है कॉल्ड एज मेसनर इफेक्ट मेसनर इफेक्ट जितने भी सुपर कंडक्टर मेटेरियल्स है वॉट इज सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टर जिनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो अगर हम एक बार करंट स्टेब्लिश कर दें तो वो हमेशा के लिए ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाते हैं इट इज फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रेजिस्टेंस इज जीरो All superconductors exhibit perfect diamagnetism. Perfect diamagnetism का मतलब external field को कम नहीं करते केवल उसको खत्म कर देते हैं External field is completely gone. Superconductors exhibit perfect diamagnetism. Perfect diamagnetism का मतलब हुआ external field को completely destroy कर देते हैं Magnetic field नहीं नहीं नहीं। Hello, is yes, sir. Hello, is के लिए कोई ऐसे specific property नहीं है, वो तो depend करेगा आपने किसका किसका मिलके hello is बनाया है, कौन से वाले material हैं, कुछ ferromagnetic हैं, कुछ paramagnetic हैं, कुछ वो उसके composition पे depend करेगा, ऐसा कोई general term नहीं है, correct? So that is called Meissner effect. All superconductors exhibit perfect diamagnetism. Superconductor क्या होता है Normal conductor close to zero Kelvin. At extremely low temperature, हर एक conductor superconductor बन जाता है जैसे 10 Kelvin पे iron, 4 Kelvin पे lead. All 4 Kelvin मतलब minus 269 degree Celsius. 
all superconductors exhibit perfect diamagnetism परफेक्ट डायमेटिज्म का मतलब हो गया काई इज माइनस वन म्यू आर इज जीरो म्यू इज जीरो बी इज जीरो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी भी हो अंदर मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो ऑलवेज मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये सुपर कंडक्टर की सुपर कंडक्टर क्या होते हैं एनी नॉर्मल कंडक्टर एट टेम्परेचर क्लोज टू जीरो ओके यस सो ये हो गया डायमेटिज्म थर्ड थर्ड मटेरियल इज थर्ड टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेरियल इज फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस इज द वन व्हिच शोज very strong magnetization very strong magnetization ka matlab ho gaya external field ko 1000 times increase kar dete hain 1000 times ke order mein matlab humne external field lagayi 1 tesla aur usne field bana di 100 ya 1000 tesla that is the ferromagnetic so third classification is ferromagnetic substance which exhibit very strong magnetization in the direction of external magnetic field ferromagnetic so the materials which are very 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 strongly magnetized in the direction of external field पर इस बार तो जेई के फोर्थ अटेम्प्ट में चीटिंग हुई है कैसे चीटिंग सर सात लोग पकड़े गए हैं चीटिंग करने में तो हमेशा कर लेते हैं सर दूसरे की जगह जाके एग्जाम दिया था उन्होंने पैसे लेके वो तो सर सदियों से चल रहा है भाई सर यही किए सोनीपत के ही थे नहीं वो पहले से भी चल रहा है मेरा भी एक फ्रेंड गया आया था अपनी इंटर्नशिप से वो उसका कुछ नहीं कर सकते उनके चेक, भी पकड़े गए पंद्रह लाख के सबके हाँ कहा से खोल के न्यूज निकालते रहते भाई सर तुम तो नहीं सोच रहे ना कुछ करने का नहीं सर <laughs> फिर करने वालों को करने दो ferromagnetic substances the substances which are very 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 strongly magnetized aur ye ek specific type ke material hai group 18 ke elements which are very strongly magnetized in the direction of external magnetic field matlab ye paramagnetic wali hi property hai but 1000 times multiplied 1000 times magnified in the direction of external magnetic field that's ferromagnetic substance iron cobalt nickel aur unke kuch alloys why specific these kyunki inki jo geometry hai wo match karti hai inke crystal ki geometry is similar type nickel and their alloys 
फेरोमैटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक जैसा ही प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत हाईली मैग्नीफाइड पैरामैग्नेटिक थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं फेरोमैग्नेटिक में कि हंड्रेड टाइम्स और थाउजेंड टाइम्स मोर एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाते नहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं सो so, क्या है ऐसा खास इनमें जिससे ये इतना स्ट्रॉन्ग मैगनाइजेशन शो करते हैं बिकॉज इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के आइटम्स पहले से ही ग्रुप बना के बैठे होते हैं जिनका एक ने एक वेरी हाई ऑलरेडी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है जैसे पैरामैटिक में सारे एक एक थे फ्री इसमें टेन टू दी पावर नाइन टू टेन टू दी पावर इलेक्ट्रॉन का सॉरी एटम्स का एक ग्रुप विच इज ऑलरेडी इन दी फॉर्म ऑफ अ डोमेन इनका अपना एक ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है डोमेन में टेन टू दी पावर नाइन टू टेन टू दी पावर इलेवन एटम्स का ग्रुप है जिसका डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होता है ऑल दी डोमेन्स तो ऐसे बहुत सारे डोमेन है और ये सबके सब वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं बट इसका जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है अगेन बिकॉज इज डोमेन्स आर नाउ रैंडमली ओरिएंटेड कुछ दी डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड बहुत सारे डोमेन्स होंगे सबकी अपनी वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है बट स्टिल द रिजल्टेंट इज जीरो बिकॉज Again, they are randomly oriented and they cancel out each other's magnetic field or magnetic dipole moment. Correct. So, अगर हमने बाहर से कोई field नहीं लगाई तो ये ऐसे कुछ random से oriented होंगे so resultant dipole moment is zero इसलिए इसमें कोई magnetic बिहेवियर already नहीं होता है means it is not like a magnet but अगर हम magnetic field में रख देंगे तो बहुत ही strong almost like a magnet बन जाते हैं and causes a very strong effect आयरन को अगर मैग्नेट के साथ बांध के रख दोगे महीने भर के लिए तो वो खुद ही मैग्नेट बन जाएगा इन दबसेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑल द डोमेन्स आर डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड रिजल्टेंट विद जीरो एंड देयर फॉर इट डज नॉट हैव एनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो Because of these are random vectors. जब बाहर से फील्ड लगा देंगे सो वेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फील्ड उस फील्ड की वजह से डोमेन्स का या तो रोटेशन हो जाएगा या अलाइनमेंट हो जाएगा अलाइनमेंट का मतलब ये जो बगल वाले हैं वो इसके डायरेक्शन में आ जाएंगे तो सब इसका साइज बड़ा हो जाएगा जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में जो नहीं है वो रोटेट कर जाएंगे वेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड the domain which is having dipole moment in the direction of external field wo badhne lag jate hain aur baki ki boundary chhoti ho jati hai yani ki sare group milke ek bahut bada sa domain banayenge jinme all the dipole moments are aligned in the direction of external magnetic field baki sare dipoles ka domains ka size छोटा हो जाता है दैट डोमेन साइज ग्रोज जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अलाइनमेंट में है बाकियों का छोटा हो जाता है डायरेक्ट साइज दर फॉर नेट डायपोल मोमेंट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग
फेस्टिवल करेंगे नेट डायपोल मूवमेंट इज जीरो ठीक है सो जब फील्ड नहीं थी तो जीरो थे अभी दिस इज कम वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सो ससेप्टिबिलिटी इज वेरी वेरी लार्ज रिलेटिव परमेबिलिटी इज वेरी वेरी लार्ज म्यू इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू म्यू नॉट बी इज ग्रेटर देन बी नॉट एक्सटर्नल फील्ड को ये बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करते हैं स्ट्रांगली इंक्रीज कर देते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हाँ प्रॉपर्टीज में भी सारे एडक्यूज होंगे और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी हैं इन दी फेरोमैग्निक सब्सटेंसेस पहले दिनों प्रॉपर्टीज तो सेम है एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो इस केस में सारे के सारे फील्ड लाइन ऑलमोस्ट पास होने लग जाएंगी टू दी फेरोमैग्निक मटेरियल क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इंक्रीज होगी दो चीजें बचती हैं इसमें हिस्टोरिस लूप एंड क्यूरी वेस्लो जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 99 परसेंट ठीक है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैं करा दूंगा तब तक बाय दी ट्वेंटी अल्टरनेटिंग करंट एंड सेक्यूल अल्टरनेटिंग करंट ये चाहता टर्म वन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है है सर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है शायद है चेक करो और टेस्ट पेपडोर पे भी दे सकते हैं अभी शाम को इसको देना है कैन गिव इन पेपडोर बेटा वो आज तक के लिए लाइव है शायद अभी को टुडे नहीं सर एट चैप्टर नहीं है नहीं है ना ये वेव नहीं है ओनली अल्टरनेटिंग करंट तक है सो बाय द ट्वेंटीथ ऑफ दिस मंथ विल ट्राई टू फिनिश इंडक्शन इंडक्शन के लिए करीब फाइव टू सिक्स क्लासेस लगती हैं सो आई थिंक टू वीक्स आफ्टर टुडे क्लास एंड नाउ फ्राइडे क्लास विल आल्सो बी बी यूजिंग फॉर दिस सिलेबस आपके डाउट्स होंगे तो ठीक है अदरवाइज वी विल बी प्रोसीडिंग विद सिलेबस डोंट मिस फ्राइडे क्लासेस पिछले चैप्टर के एमसीक्यू प्रोवाइड कर दो भाई सारे चैप्टर कर देंगे बेटा एमसीक्यू तो एक बार थोड़ा होने दो उसके बाद एमसीक्यू के रेल सर जो टेस्ट है वो ऐप पर ही है टेस्ट बेटा ऐप पर है देयर आर टू ऐप एक प्रेप डोर वाला है और एक क्लास प्लस वाला है ए19 मीडिया वाला दोनों पे दो अलग-अलग टेस्ट है दोनों आपको देने हैं अभी जो भी स्टार्ट करना हो यू कैन गिव इट सर मेरे पास एक प्रेप डोर वाला भी है 100 प्लस पे दो ऐप है एक ए नाइनटीन मीडिया एक पेपडोर पेपडोर पे टेस्ट है और ए नाइनटीन मीडिया दोनों पे टेस्ट है अभी आपको ए नाइनटीन मीडिया वाला देना है वैसे सुबह उन लोगों ने वो वाला दिया है जिसको पेपडोर का देना हो ऐसा दो टू टेस्ट पेपडोर वाला शायद आप आगे भी दे सकते हो ओनली दी नाइनटीन मीडिया इज लाइव टूडे ठीक है ए नाइनटीन मीडिया वाला देना है पेपडोर वाला आप बाद में दे सकते हो ओके थैंक यू